E olha só essa história, parece inacreditável. Dois homens estavam brigando. De repente, segundo a polícia, houve um disparo. Um dos criminosos acabou disparando uma arma. Só que, no final, os dois morreram abraçados. Um teria ido matar o outro encapuzado. Só que os dois morreram abraçados. Será que foi isso que aconteceu? A polícia conta. Um pequeno quiosque que virou cena de um crime grave. Dois homens baleados, dezenas de viaturas da polícia, ambulâncias acionadas. No trailer, as marcas dos tiros. Guilherme de Lima, de 33 anos, e Gabriel Vinícius da Silva, de 24, morreram abraçados. Mas não pensem que eram amigos. O alvo do assassinato seria Guilherme. Testemunhas disseram que os atiradores estavam em um Corolla preto. Um dos criminosos teria descido do carro encapuzado e se aproximado do quiosque. No entanto, no momento dos tiros, algo deu errado e os dois acabaram baleados. O que desceu encapuzado tentou então assassinar o rapaz que estava nesse quiosque, efetou disparos. Não sabemos dizer se esse Gui também estava armado. Mas o fato é que entraram em luta corporal e os dois foram baleados e os dois morreram no local. Ambos foram atendidos por socorristas do SIAT e médicos do SAMU, mas morreram poucos minutos depois dos tiros. Foram muitos disparos. Vários tiros acertaram os corpos ali, entre cabeça, tórax e braço, e sinais vitais ali que levaram a óbito os dois. Cápsulas foram recolhidas e serão analisadas pela perícia. A certeza é que uma pistola calibre 9 milímetros estava com os bandidos. A suspeita é que mais de uma arma teria sido usada no crime. Lá no setor de balística vai ser possível a gente é, identificar as condições aí dessa munição e a possibilidade também é, de que mais de uma arma teria sido utilizada é, neste local. A delegacia da Polícia Civil de Cambé vai investigar o caso para encontrar os outros envolvidos do Corolla Preto. As armas não foram localizadas. O comparsa do atirador estava esperando ele no carro, retornou ali no, na cena do crime e retirou, colheu essas armas e levou embora. A variedade no banner era grande. Produtos oferecidos no quiosque que fica na rua Francisco Quesada Ortega, aqui no Avelino Vieira, considerada tranquila pelos moradores. Mas para a polícia o comércio era apenas uma fachada, o maior faturamento era outro do tráfico de drogas, inclusive um crime em que Gui já tinha sido preso. A ficha criminal era extensa. Além do tráfico, Gui acumulava passagens por lesão corporal contra a mulher, falsificação de documentos e uso de documento falso. O quiosque tem várias câmeras. As imagens podem ajudar a polícia. Um pé de maconha foi apreendido. Quem decide entrar no mundo do crime vai cedo ou tarde sofrer as consequências. Muitas das vezes é a prisão e nos casos mais graves entram em confronto, seja com a polícia ou entre eles mesmos, por disputas de biqueiras. Os corpos de Guilherme e Gabriel, inimigos que morreram abraçados, foram levados ao IML de Londrina. Analisaremos ah, as condições ah, destes sinais para que a gente compreenda essa dinâmica, né? Ah, se os disparos foram realizados de dentro para fora, de fora para dentro, e, e a gente vai poder compreender como é que foi de fato aí os disparos realizados aqui nesse local. Eu vi a reportagem, assim como você agora, dessa história, e na hora em que o pessoal me falou, eu também deduzi a mesma coisa. Porque, tudo bem, um chegou para matar o outro, eu estou com a arma, chego para matar você. A gente se abraça, eu atiro. Você é atingido primeiro, mas como é que a bala vai atingir nós dois ao mesmo tempo? Então, na minha opinião, alguém chegou, um terceiro, disparou e aí sim a munição acabou atravessando as duas pessoas. Porque não tem outra explicação. Duas pessoas sendo mortas, duas pessoas sendo mortas ao mesmo tempo, né, morrendo abraçadas, ou então as duas tentaram se proteger no momento ali da confusão. Mas o certo é que foi alguém que chegou, um terceiro, e que acabou vitimando os dois.